ሰላም እንዴት ናችሁ ዛሬ ደግሞ በጣም የሞደውን የጉራጌ ባህላዊ ምግብ የሆነውን ትኩል በቀላሉ እየሰራው አሳያችኋለሁ በተጨማሪም ለትኩሉ ማባያ የሚሆነን ቆንጆ አይብ ሰራለሁ ተከታተሉት እዚጋ እንደምታዩት በረር ሚልክ አለ ሆል ሚለው ነው የተጠቀምኩት ሎፋት ሚለው ከተጠቀመን የምናገኘው ያይ መጠን ይቀንስብናል መጠኑ ደግሞ ሀፍ ጋለ ነው አንድ ሙሉ ማግኔት ስላልቻልኩ ነው ሁለት ግማሽ ጋለውን እንጠቀማለሁ አንድ ይሆነልኛል ማለት ነው አይብን መስራት እንጀምራለን አሁን አይብ ስንሰራ በተቻለ መንስቲክ ድስት ወይም ደግሞ ፈራ ያለ ድስት ብንጠቀም ይመረጣል ለምን ነው ሙቀቱን እኩል ስለሚያስተላልፍልን አይቡ ጥሩ እንደሆነ ይረዳናል ማለት ነው በሳንቱን በደንብ እንቀንሳዋለን ቀስ ብሎ ነው የሚደርሰው ሎ ሂት ላይ አድርገን ከዛ ድስታችንን ከድነን በየማዱ ደግሞ እናያዋለን አንድ ሰዓት ተኩል አካባቢ ይወስዳል ትኩሉን መስራት ጀምራለሁ አሁን እንደምታዩት እዚህ ጋር ሁለት ፓውንድ የሚሆን ቆንጆ የክትፎ ስጋ አለ እንደዚህ ቦፍራም ቦፍራም ከታጥፈዋለሁ ጋውን እንደዚህ ከታጥፈ ይጨርስ እንደምታዩት ኢንስታንት ፖት አለኝ ኢንስታንት ፖት ውስጥ ጨምረዋለሁ ኢንስታንት ፖት ጊዜ በጣም ስለሚቆጥብልኝ ቶሎ ስለሚያደርስ ብዬ ነው መጣቀመው እንጂ በድስት መጣቀም እንችላለን እዚህ ውስጥ አሁን ሁለት ካፕ ውሃን ጨምረብታለን እንደያበስልልን እንዲሁም ደግሞ ግማሽ የሻይ ማንኪያ ጫው ጨምራለን ከዛ ድስታችንን በደንብ አድርገን እንከድናለን ማለት ነው ኢንስታንት ፖቱን እና አንፋሉቱ እንዳይወጣ ወደ ሲሊንግ ወደ ሚለው እናዞራለን ባልቡ ከዛ እንደምታዩት እዚህ ጋር ምርጫ አለው እና ስጋ ለማብሰል ምንጠቀመው ሚትስ ቱ ምትል በተናልች እሱ አነክተ ከዛ 20 ደቂቃ ራሱ ይሰጠናል በ20 ደቂቃ ውስጥ ያደርስልናል አዴ ቃል ፎታል አሁን ተስሏል ስለዚህ እናስተነፍሰዋለን ኢንስታንት ፎቱን ወደ ቬንቲንግ ወደ ሚለው አዙረ ምፋሎት ወጥቶ ማለቁን ካረጋገጥ በኋላ ድስቱን እንከፍታዋለን እንደምታዩት ቆንጆ ሆኖ በስሏል ስለዚህ አሁን ስጋውን ከመረቁ ላይ ይወዋለሁ መጨረሻ ላይ መረቁን ስለምንጠቀምበት መረቁን አስቀምጣለሁ አሁን ይያጠልፍ ቆጣለሁ ስጋው እስቲ አሁን ደግሞ አይቡ ምን እንደደረሰና ያወለን ስጋው እስከሚቀሰቅስ ያው እንደምታዩት በቃ ቆንጆ ሆኖ በስፋል አንድ ሰዓት ተኩል ሚሆን ጊዜ ነው የፈጨው ጥቅልል ብሎ እንደዚህ በደም ወጥቷል ውሃው ተለይቶ ከአይቡ ጥቅጥቅ ባለ ማጥለያ ላይ አድርጌ ውሃውን አጠልለዋለሁ ከዛ ከስር ሳህን አረግና ይቀርው ደሞ እንዴን ተፈጠፍ ተዋለ ሁለት እንጂ ጊዜ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ፉድ ፕሮሰሰር አለ ሽንኩርትና አትክልት ምንፈጭበት እና በሱ ስጋውን ጨምሬ ተፈጫዋለሁ በእጅ መክተፍ ይቻላል አገር ቤት እንደውም በእጅ ነው የሚከተፈው ቆንጆ ይሆናል ግን ጊዜ ለማቆጠብ ይሄንን ፉድ ፕሮሰሰር እጠቀማለሁ ስጋውን አሁን ቆንጆ አርጎ ፈጭቶልና ስለዚህ አሁን ተኩሉን መስራት እንጀምራለን ማለት ነው። ስለዚህ የሚያስፈልጉ ነገሮች አሁን ተቀቅሎ ይፈጨ ነው ስጋ የስጋው መረቅ አለ። ሚጥሚጣለን። ቅቤ የተነጠረ ኮረሪማ እና ደግሞ ወተት ተጠቀማለሁ። አሁን የፈጨነው ነው ተኩሉን ስጋ ወደ ድስቱ እንገለብጣለን። ተኩል በሁለት አይነት መንገድ ነው የሚሰራው። አንደኛው በደም መረቅ ኖሮበት ለብቻው ይሰራል እንደዚህ አሁን ቀንሳውና በሌላ ድስት መረቁ ለቀቅ ብሎ ለብቻው በቆጮ ወይ ደግሞ በእንጀራ ይበላል አንደኛው ግን ምን ሰራው መረቅ ብዙ ሳይበዛ ወተት ተደርጎበት የሚበላው ደግሞ ከአይብና ከጎመን ክትፎ ጋር ከተለያዩ ምግቦች ጋር ደረቅ ብሎ ይቀርባል ማለት ነው 
አንዱኛ ላይ ብረን ብረን ማረቁን ማረግበት ቀመሞችን ጨምራለን ኮረሪማ ጨምራለን ሁለቱም ላይ ሚት ሚት አረጋግጣለሁ የቀመሙ መጠን እኔ በመፈልገው ነው ያደረኩት እናንተ እንደምትፈልጉ ማረግት ይችላልላችሁ የተነጠረ ቅቤ ሁለቱም ላይ እናረጋለን ለጋ ቅቤ ቢሆን ጥሩ ነው እንደነገርኳችሁ ወተቱን አንደኛው ላይ ብቻ ነው የምጨምረው ወተቱ በጣም ያጣፍጣዋል ልዩ ጣም ነው የሚሰጠው ከዛ አደባልቀን ይሄን ላም ላም 5 ደቂቃ ብቻ ከድነ እና ተከትቀዋለን ተኩልስ ከመدرسልን አይባችንን እንሰራለን እዚህ ጋር እንደምታዩት በደም ተንጠፍጥፎ ቆንጆ ሆኖ ተዘጋጅቷል አይቡ አሁንን ቀመመዋለን እዚህ ጋር ከሻይ ያለኝ የደረቀ ጎመን ነው እና የተፈጨ በጣም ያጣፍጣዋል አይቡን ጣሙን ይቀይራዋል ስፖን እናደርግበታለን ኮራሪ ማንጨምራለን ሚጥሚጣ እናደርግበታለን ትንሽ ጨው ጀምራለን ከዛ የቀለጠ ቅቤ ለጋ ቅቤ እናደርግበታለን ከዛ በደንብ አርገን ቀመሞቹ እንዲዋሃዱ እንደለውሰዋለን ማለት ነው ሚክስ እናረጋለን አይባችን አረንጓዴ እንዲሆንልን ከፈለገ የካሽየውን መጣን ወይም የጎመኑን መጣን ድርቆ የተፈጨውን ጎመን ማለት ነው በደንብ እንጨምርበታለን ቃል አንዴም ከፈለግን ደሞ ጎመኑን ቀንሰን ካሽየውን መጣኑን ቀንሰን ሚጥሚጣ እንጨምርበታለን እንደምን ፈልገው ማረግ እንችላለን ማለት ነው አሁን ተጨማሪ አስፈልጎኛል ቅቤ ጨምርበታለሁ አሁን ሬዲ ሆኗል ማለት ነው ወደ ጣባችን እንገለብጣዋለን ከላይ ለማሳመር እንደዚህ ቅቤን ጨምርበታለን ሳይበዛ በማንኪያ እንደማደርጉ እንደዚህ ዙሪያውን እናደርሰዋለን ከዛ የምንፈልገውን ቅርጽ በማንኪያ እናወጣለታለን አሁን ሁለቱም ደርሶልናል አይቡ ትኩሉንም እንደምታዩት ይሄ በወተት ያዘጋጀው ትኩል ነው ከላይ ትንሽ ቅቤ ያደርግበታለሁ ቆንጆ ሆኖ ደርሷል ሽታው ለነግራችኋል ችልም እንዴት ቆንጆ እንደሆነ ሰርታችሁ ተሞክሩታላችሁ ብያስባለሁ በጣም ቀላል ነው አሰራሩም እንዳያችሁት እስቲ አሁን ደግሞ ቀምሽ ይነግራችኋል እንዴት እንደሚጣፍጥ በእንጀራ ቀምሰዋለሁ ብዙ ጊዜ ግን በቆጮ ነው የሚቀርበው በእንጀራም በቆጮ በጣም ነው የሚጣፍጠው ትኩሉን ቀምሰዋለሁ አይቡም እንደዚሁ እንደምታዩት በጣም ይጣፍጣል እስቲ አሁን ደግሞ ይሄ በመረቅ የሰራውከን ለቀቅ ያለው ደግሞ ለብቻው ነው የሚበለው አልኳችሁ ወተት አልገባበትም ይሄ በመረቁ ብቻ ነው እሱ ደግሞ እናየዋለን እንደዚህ ነው የሚቀርበው በቆጮ በተለይ በጣም ነው የሚጣፍጠው ሞክሩት ለዛሬ ያዘጋጀውላችሁ ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ ኮድ ዳትሩት ኮሜንት ላይ ነገሩን ላይክ አድርጉት ሼር አድርጉት እንሰግናለሁ